আর আই লাইভ স্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট মহাখালী তারা লাম্পি স্কিনের ডোজ হিসেবেই এই সম্প্রতিকালে ভ্যাকসিন বাজারে মানে অলরেডি চালানো শুরু করছে এখানে ডোজ দিয়েছে তারা বড় গরুর জন্য ছয় মিলি ছোট গরুর জন্য তিন মিলি এটা সাপ কাট দেওয়ার জন্যই বলেছে ইন্টারনাল যেহেতু আমাদের খামারি ভাইরা ওই ধরনের নিডিলও জোগাড় করতে পারবে না দিতেও পারবে না এখন এটা চামড়া নিচে দিতে বলেছে এটা আপনার যে কোনো ভাইরাল ভ্যাকসিন এটা চার মাস ছয় মাস পরে দেওয়ার নিয়ম এখন এইটার ডোজও ছয় মাস পর পরই আপনার দিতে হবে কারণ মনে রাখবেন গ্রীষ্মকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ে যেহেতু এখন বর্ষাকাল এখন মাসি মশা আমাদের যেমন ডেঙ্গু বা অন্যান্য রোগে যখন আমাদেরকে সেফ হেলতেছে তেমনি ভাবে এই মাসি এবং মশা পশুর ক্ষেত্রে এই ধরনের রোগগুলো ছড়িয়ে দিবে অতএব বর্ষাকাল আসার আগেই আপনাকে ভ্যাকসিন দিতে হবে শীতের এই মিঠে মিঠে শীতের দিকে দিতে হবে যাতে এটা চার মাস গ্রীষ্মকালীন যে চার মাস মারাত্মক গরম পড়ে সেই সময়টাই জন্য এই রোগটা ছড়িয়ে না পড়ে এবং ভ্যাকসিন দিতে যে অনেক বিষয় মনে রাখতে হবে আমাদের এই ভ্যাকসিন পরিবহনে মারাত্মক সংকট আছে চার থেকে আট ডিগ্রি দুই থেকে চার থেকে আট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের তাপমাত্রার মধ্যে এই ভ্যাকসিন গুলো সংরক্ষণ করার নিয়ম পরিবহন করার নিয়ম অর্থাৎ যেখানে এটা উৎপাদন হবে এবং যতক্ষণ গরুর গায়ের মধ্যে এটা ঢুকানো না হবে এই টোটাল পরিবহন চেনের কোথাও এই টেম্পারেচারের হের ফের হলেই ভ্যাকসিনের বড়ি থাকবে পানি থাকবে মাগার কাজ করবে না কারণ ভিতরে যে ভাইরাসটি অ্যাটিনিয়েটেড অবস্থায় রয়েছে সেই ভ্যাকসিনটা কিন্তু আর কার্যকর হবে না যদি সূর্যের আলো লাগে টেম্পারেচারের হেরফের হয় এবং যে ডাইলুয়েন্ট অর্থাৎ ওর সঙ্গে মিক্সার করার জন্য যে পানিটা আপনাকে সরবরাহ দেওয়া হয় সেটার ভ্যাকসিন গোলাবার সময় যদি তার টেম্পারেচার হাই থাকে তাহলেও আপনার এই ভ্যাকসিন একটা সেখানেও একটা থ্রেট হবে এবং ভ্যাকসিনের ভিতরে যে ভাইরাসগুলি আছে সেটা মারা যাবে তাহলে প্রতিরোধ করা মানে ভ্যাকসিন দিলেই যে প্রতিরোধ হবে সেইটা ভরসা করার কোনো কারণ নেই আর একটা বিষয় আপনাদের আমি স্পষ্ট করতে চাই যে কোনো ভাইরাস ভ্যাকসিন শরীরে প্রয়োগ করার পর আপনাকে একুশ দিন গুনিয়ে গুনে অপেক্ষা করতে হবে কারণ একুশ দিনের পূর্বে এটা কোনো ক্রমে তার শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা তৈরি হবে না আবার গরুর শরীরে যদি রোগ প্রতিরোধ করার মতো যদি সংগতি তার শরীরে না থাকে তাহলেও কিন্তু তার রোগ প্রতিরোধ করার জন্য যে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে সেটাও হবে না আমি একটু উদাহরণ দিয়ে বলি আপনারা প্রায় টেলিভিশনে দেখছেন যেহেতু মানুষের এখন একটা ক্রান্তিকাল যাচ্ছে আমাদের চিকিৎসক ভাইরা বলতেছেন আপনি ভিটামিন ডি খান আপনি জিঙ্ক খান এবং আপনি রোদ্রে যান আধা ঘন্টা রোদ্রের মধ্যে থাকেন এই কথাগুলো গরুর বেলায় প্রযোজ্য আপনার গরুকে আপনি ডি দেন আপনার গরু ডি দিতে হলে আপনাকে গরু অবশ্যই রোদে দিতে হবে এক ঘন্টার জন্য আপনি গরুকে জিঙ্ক দিবেন তাহলে তার শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বেড়ে যাবে এবং যদি তার শরীরে কৃমির উপক্র মানে সংক্রমণ থাকে তাহলে তার রক্ত শূন্যতা থাকবে আর রক্ত শূন্যতা থাকলেও কিন্তু শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা তৈরি হবে না এবং সেখানে ভ্যাকসিন দিলেও ঠিক সঠিক ভাবে কার্যকর হবে না এবং ভ্যাকসিন দেওয়ার সময় যদি যথাযথ ভাবে তার ডোজ মেনটেন না করা হয় তাহলে কিন্তু ওই ভ্যাকসিন দিলেও কোনো আপনার তেমন কাজ করবে না এই যে বিভিন্ন ফ্যাক্টর গুলো এখানে জড়িত রয়েছে প্রচন্ড রোদের ভিতরে আপনি ভ্যাকসিন দিতে পারবেন না হাই দিতে হবে খুব সকালে যখন বেলা সূর্যের তাপ থাকবে না অথবা পরন্ত বিকালে যখন সূর্যের আলো ঢলে পড়বে পশ্চিম দিকে তার যখন তাপ থাকবে না এবং ছায়ার মধ্যে গরুগুলোকে টিকা দিতে হবে রোদের মধ্যে যদি ভ্যাকসিন নিয়ে আপনি একবারই ভ্যাকসিন আরেক বাড়িতে পরিবহন করে নিয়ে যান তাহলে সেখানে কিন্তু ভ্যাকসিন কোনো কাজ করবে না এই যে সার্বিক বিষয়গুলো এবং ভ্যাকসিন আপনি গোলানোর পরে একটা বরফের পাত্রের মধ্যে এই ভ্যাকসিনের বোতলটা রেখে দিতে হবে এবং এইভাবে রেখে দিয়ে সেখান থেকে ভ্যাকসিন উঠিয়ে উঠিয়ে আপনার গরুর গায়ে পুশ করতে হবে এবং ভ্যাকসিন যতবারই নিবেন হালকা করে বোতলটা নাড়িয়ে নিবেন যেহেতু একটা ট্যাবলেট আকারে ভ্যাকসিনটা থাকে এবং তার সঙ্গে যে ডাইলিয়েন্ট দেখা থাকে এই ডাইলিয়েন্ট এবং ভ্যাকসিন যখনই আপনি একটা গরুকে ফোটানোর জন্য ছয় সিসি বা তিন মিলি উঠাবেন এই তিন মিলি ছয় মিলি যাই উঠাবেন সেটা পুশ করার আগে বলতটা একটু নাড়িয়ে নিবেন যাতে করে ভ্যাকসিন ডাইলিয়েন্টটা ঠিক হোমোজিনিয়াস অবস্থায় থাকে এবং যে সিরিঞ্জ দিয়ে আপনি এই ভ্যাকসিনটা ব্যবহার করবেন সেই মেটালিক সিরিঞ্জ বা সিনথেটিক প্লাস্টিক সিরিঞ্জ সেটার জন্য কোনো জীবাণুনাশক দিয়ে ধোয়া না হয় এটা গরম পানি যে ধোয়া সিরিঞ্জ হতে হবে যে কোনো ধরনের জীবাণুনাশকের সংস্পর্শে যদি ভ্যাকসিন আসে তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভ্যাকসিন অকার্যকর হবে এবং ভ্যাকসিন দেওয়ার সময় আপনার মনে রাখতে হবে যে আপনি যেন কোনো ক্রমে সূর্যের আলো সংস্পর্শে ভ্যাকসিনটা না আসে কারণ আল্ট্রাভায়োলেট রে যদি এই ভ্যাকসিনের মধ্য দিয়ে পাস করে তাহলে ভিতরে যে যে ভাইরাস গুলি আছে সেটা অকার্যকর হয়ে যাবে তার মানে ভ্যাকসিন দিলে